ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ ആറ് ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ആറ് മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ആദ്യം തിരിച്ചറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ അടുത്തറിയാവുന്നവരായിരിക്കും ഇവർ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു നിങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയോ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ പ്രവൃത്തിയിലൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഫീൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊക്കെ നല്ല കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി നൽകുന്ന നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചില കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു പകരം പോസിറ്റീവ് മൈൻഡുള്ള നല്ല ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപഴകാൻ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി തോന്നാതിരിക്കൽ അതായത് ഇനിയും ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഉൾപ്രേരണ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇനിയും നേടാൻ സാധിക്കും എന്ന് സ്വയം ഒരു തോന്നൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നു പതിയെ പതിയെ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രയത്നിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നു ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സൂചന അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷണം എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ പ്രതിസന്ധികളെ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു വെല്ലുവിളിയെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പരാജയത്തെയും ഒക്കെ മുന്നോട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഒരു അവസരമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും പരാജയങ്ങളെ നേരിടാനും നിരാശകളെ അതിജീവിച്ച് വീണ്ടും നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ഒരു ഉൾപ്രേരണ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നു നാലാമതായിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിവുകൾ നേടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളെയും ആളുകളെയും ഒക്കെ നിരീക്ഷിക്കാനും സ്വയം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ നേടിയെടുക്കാനും ഒക്കെ അതീവ താല്പര്യം കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് വായനാശീലം തീരെ ഇല്ലാതിരുന്നവർ പോലും പതിയെ പതിയെ വായിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടം കാണിക്കുന്നു അതായത് പുസ്തകങ്ങളെ അവർ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശീലങ്ങളിൽ അഥവാ ഹാബിറ്റ്സിൽ മാറ്റം വരുന്നു അതായത് ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സിൽ നിന്നും ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നു നല്ല ശീലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ ലോകത്തെ തന്നെ പോസിറ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതുമയുള്ളതായിട്ട് നോക്കിക്കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു നിങ്ങളെ പരാജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏതൊരു ഹാബിറ്റിനെയും മാറ്റിയെടുക്കാനും ആ ഹാബിറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു പകരം നല്ല ശീലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആറാമത്തേത് ആത്മവിശ്വാസം ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയവരൊക്കെ അതീവ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരായിരുന്നു സെൽഫ് ഡൗട്ട് അഥവാ എപ്പോഴും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കുക എനിക്കിതിന് സാധിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങളാണ് നമ്മളെ മിക്കപ്പോഴും പരാജയങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനോ പകുതി വഴിയിൽ നിർത്തിവെക്കാനോ നമ്മൾ തയ്യാറാവാതിരിക്കുക ഇതാണ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്നത് ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടിയവരൊക്കെ ഈ ഒരു ധൈര്യം കാണിച്ചിരുന്നവരാണ് എത്രത്തോളം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുവോ അത്രത്തോളം സാധ്യതകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ താനേ സംഭവിച്ചുകൊള്ളുമെന്ന് കാത്തിരിക്കാതെ അവസരങ്ങളെ സ്വയം കണ്ടെത്തി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സ്വയം വിലയിരുത്തുക ഇനി എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങൂ ഓൾ ദി ബെസ്റ്